Doc Short Stories Present Eroplanong Papel Isa sa mga kwentong bahagi ng Pag-ong's Creepy Tales na isinulat ni Joe Herona Hindi ko alam kung ilang linggo na ba akong hindi lumalabas ng aking apartment. Buhat kasi nang maghiwalay kami ni Bernadette ay nawalan na ako ng kanang mabuhay. Aminado naman akong napabayaan ko talaga ng sobra ang aking pag-aaral at piniling mabuhay ng miserable. Umiiyak akong tinitignan ng larawan ng dati kong kasintahan. Wala pa rin ipinagkaiba. Napakaganda pa rin niya sa aking paningin. Kaya naman, aaminin ko na rin na ito ang siyang naging dahilan kung bakit marami din akong naging kaagaw. Hindi ko pa rin matanggap na ipinagpalit niya ako sa gwapo naming profesor. Sabi niya, ay nagising na lang siya ng isang araw na hindi na niya ako mahal. Nabaling na raw ang pagtingin niya sa iba. Pero punyeta siya. Ayaw pa niyang aminin na talagang malanti siya. Biglang sumulpot ang kapitbahay kong si Pongpong. Siyam na taong gulang. Sanay na talaga siyang hindi kumakatok sa pinto at basta-basta nalang pumapasok. Okay lang naman sa akin iyon dahil kahit papaano ay talagang nalilibang ako kapag nandito siya. Lalo kapag nakikwento na siya o nakikipaglaro. Ang pamilya niya ang pinakamatagal na ang nangungupahan sa compound na ito. At noong bagong lipat pa lang ako ay nakasundo ko na siya. Kuya Aris, naniniwala ka ba sa multo? Tanong niya matapos niyang magpagawa ng eroplanong papel. Napaisip ako ng saglit. Hindi ko rin kasi alam ang isasagot ko sa kanya. Ah, uh, hindi. Sagot ko. Bakit naman hindi? Sigot na niyang tanong. Kasi, ginawa lang naman talaga ang konsepto ng mga multo para gawing panakot sa mga mahukulit na batang kagaya mo. Sabay kiliti ko sa kanyang tagiliran. Tawa siya ng tawa habang hindi mapakali ang katawan na parang isang kitikiti. Bigla siya tumakbo at tumingin sa kanyang kaliwa kung nasaan ang aking banyo. Bigla siyang naging seryoso. Kuya, may nakikita akong lalaki nakabitin sa banyo mo. Kaagad niyang iniwas ang tingin sa banyo. Ha? Seryoso ka ba? Huwag mo sabihin yan. Pero, anong itsura? Ewan ko ba kung bakit? Sa gitna ng pagkasintak kong yun, ay napagana ko pa ang aking kuryosidad. Ngayon lang kasi siya nagkwento ng ganoon buhat ng makilala ko siya. Hindi ka agad ako tumingin sa banyo dahil aaminin kong nabalot ako ng hilakbot dahil sa sinabi niya. Tugtong pa niya. Opo kuya, ayoko na nga put- Tingnan kasi parang parang nakadilat yung mga mata niya tapos nakatingin dito. Pilit kong pinapapasok sa isip ko na gunigo nilang niya yun. Mag-isa lang ako sa bahay kung kaya't ayaw ko naman ding maging dahilan ng panghihilakbot ko ang nakitang iyon ng bata. 
ayaw ko rin naman natakutin ang sarili ko dahil lang sa bagay na yon kung kaya't naglakas loob na rin akong lumingon sa aking banyo para masigurado na namamalik mata lang ang bata. Paglingon ko ay mistulang binuhusan ng buo kong katawan ng yelo dahil ang lalaking nakabitin sa banyo ay ako. <laughs> <laughs> 